আজকে আমরা আলোচনা করব হ্যারো ড্রোমার গ্রোথ মডেল হ্যারো ড্রোমার গ্রোথ মডেল জানার আগে আমাদের জানতে হবে যে কিছু কিছু জিনিস যে আমাদের জানার অবশ্যই প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ইকোনমিক গ্রোথ এবং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের মধ্যে কি পার্থক্য এবং তারা কোন কোন ফ্যাক্টরের জন্য কোন কোন এলিমেন্ট বা কোন কোন ফ্যাক্টরের জন্য ইকোনমিক গ্রোথ এবং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনফ্লুয়েন্স হয় তাই ন্যাচারালি যেহেতু এটা গ্রোথ মডেল যেহেতু ইকোনমিক গ্রোথ নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং ইকোনমিক গ্রোথ তের জন্য বিভিন্ন ইকোনমিক্সটা বিভিন্ন মডেল তৈরি করে দেখান এবং যেহেতু আমাদের পৃথিবীর মহাদেশীয় অঞ্চলে বেশিরভাগ কান্ট্রি অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ তার জন্য ফার্স্ট স্টেজ কি ইকোনমিতে গ্রোথ হয় দেন ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট কি করে হয় গ্রোথের সাথে সাম ফ্যাক্টরস ইকোনমিতে কিছু ফ্যাক্টর আছে সে ফ্যাক্টরগুলো যদি ইনক্রিজিং রেটে হয় উইথ ইকোনমিক গ্রোথ তখন আমরা সেক্ষেত্রে বলি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট তা হ্যারোডোমার গ্রোথ মডেল এটা অ্যাকচুয়ালি হ্যারোডোমার একসঙ্গে থিসিসটার নাম দেওয়া হয় এবং আমরা ন্যাচারালি এটাই শুনে আসছি যে হ্যারোডোমার মডেল একসঙ্গে দেওয়া হয় বাট এইটুকু হ্যারোডোমার মডেলটা জানতে গেলে আমার কিছু হিস্টোরিক্যাল আমাদের লাগবে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড কি করে আসলো বা মডেলটা কোন সময় এই জিনিসগুলো জানার জন্য কিছু একটা তা ন্যাচারালি হ্যারোড এবং ডোমা হ্যারোড এবং ডোমা আমি কিছুটা একটু আলাদা আলাদা করে লিখি তাহলে জিনিসটা বোঝা যাবে হ্যারোড অ্যান্ড ডোমা হ্যারোড এবং ডোমা হ্যারোডের অরিজিনাল নাম কি ছিল শ্যারি আরো অবশ্যই হেনরি শর্টকাটে হেনরি ফোস হ্যালো আর ডোমার কি নাম ছিল ডোমারের নাম ছিল এফ সি ডেভিড ডোমার অনেকের প্রশ্ন আসলে এই দুটো নাম যেহেতু একসঙ্গে কেন দেওয়া কিন্তু এটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস এই নিয়ে যে হ্যারোড যিনি ছিলেন উনি এই গ্রোথ মডেলটা এই যে ইকোনমিক গ্রোথ মডেলটা উনি নাইনটিন থার্টি নাইনে কোনো একটা ওনার থিসিস বা পেপারে উনি ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেন এবং উনি বিভিন্ন অ্যাজেন্সেন্স ধরে সেগুলো আমরা পরবর্তীকালে যাব এবং এখানে ডোমারের মডেলটাই কি ডোমারের মডেলটা হচ্ছে উনিশশো ছিচল্লিশ আর সাতচল্লিশের কাছাকাছি ছিল ওকে ইনি ছিলেন আমেরিকান ইনি ছিলেন জার্মান জার্মানিয়ান বা জার্মানির লোক ছিলেন এই জিনিসটা একটা এর মডেলের আগের একটা পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটা জিনিস দেখি যখন গোটা পৃথিবীতে উনিশশো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইকোনমিটা অনেকটা দুর্বল হয়ে যেতে শুরু করে পৃথিবীর তার আগের মতটা ভালোই ছিল কারণ শিল্প বিপ্লব হয়েছিল সেই সময় তা যখন ইকোনমিক্যালি আমাদের খুব দুর্বল হতে শুরু করল তখন উনিশশো সালে সময় একটা ডিজাস্টার ডিস্টারবেন্স আরম্ভ হলো ইকোনমিক গ্রোথ নিয়ে প্রত্যেকটা দেশে এবং প্রত্যেকটা দেশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল সে মুহূর্তে সেখানে একটা ইকোনমিক্যাল ডিজাস্টার ডিস্টারবেন্স আরম্ভ হয় উনিশশো তিরিশ সালে থেকে এবং বিভিন্ন ইকোনমিক্সরা ওই ডিজাস্টারকে সামলানোর জন্য এবং দেশগুলোকে নিজের স্টেডি গ্রোথ রেটে আনার জন্য স্টেডি ইকোনমিক গ্রোথ যাতে নিয়ে যেতে পারে আনার জন্য বিভিন্ন ইকোনমিক্সরা বিভিন্ন থিওরি যাবে বাট ন্যাচারালি হ্যারোড এবং ডোমান গ্রোথ মডেলটা বেশি ইনফ্লুয়েন্স আমি এটা বলতে পারি বাট এটা বলা যাবে যে উনি ছিলেন জার্মানি এবং উনিশশো উনচল্লিশ সালে সালগুলো মনে রাখতে হবে আর উনিশশো সাতচল্লিশ সালে কি আমেরিকান ছিলেন উনি আমেরিকান দিক থেকে রিপোর্টটা বের করেন কিন্তু 
এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্পেস কি এখানে নাম দুজনের একসঙ্গে দেওয়া হয় অথচ দুজনের সময়কাল আলাদা এবং সেই সময়কালে সব থেকে ইনফ্লুয়েন্স যেটা ফ্যাক্টর যদি আমরা ন্যাচারালি এই টাইম পিরিয়ডটা ধরি এই টাইম পিরিয়ডটা একটা বিখ্যাত দেয় যদি যদি ন্যাচারালি পঁয়তাল্লিশের জায়গায় অন্য হতে পারে বাট এইটা হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড এই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলাকালীন তারপরে আমরা এটা জানি যে কেউ আলাপ আলোচনা ছিল না তাদের মধ্যে একজন জার্মানি ছিলেন একজন আমেরিকান ছিলেন সেই মুহূর্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তার জন্য এটা আমরা ডাইরেক্টলি বলতে পারি যে তাদের মধ্যে কোনো লিঙ্ক ছিল না যাতায়াতে বা দেখা করার বা থেকেটা নিজেদের একসঙ্গে তৈরি করা বাট কোয়েন সিলেন্টলি কোয়েন সিলেন্টলি তাদের যে অ্যাজেন্সেন হিরো মডেলের অ্যাজেন্সেন সেটা মডেলের অ্যাজেন্সেন এবং সেম হয় বলে একে হ্যারো ডোমার গ্রোথ মডেল বলা হয় ওকে এটা হচ্ছে আমাদের গেল কিছু ইনফরমেশন আমি বলতে ক্লিয়ার করি ততক্ষণ বুঝতে পারবো যে কি আছে এবার আমাদের যে আলোচনাটা সেটা হচ্ছে যখন হ্যারোডোমার মডেল আসলো সেই মডেলটা অনেকটাই কেনশিয়ানের কেনশিয়ান বা কেন কেনশের সেভিং ইনভেস্টমেন্টের মডেল সেভিং সরি ইনভেস্টমেন্ট সেভিং অর ইনভেস্টমেন্ট সেভিং ধারণা যে এবং প্রমাণ হয় যে হ্যারোডোমার মডেলটা পেনশনের ইনভেস্টমেন্ট অর সেভিং সেভিং ইনভেস্টমেন্ট মডেলের অনেকটাই এক এবং হ্যারোডোমার নিজেরাই পেনশনের সেভিং ইনভেস্টমেন্টের ফাংশনটাকে অ্যাপ্রুভালও করে মানে নিয়ে কাজ করে এবং সেই রেসপেক্টে বিভিন্ন ইকোনমিক্সরা বিভিন্ন ইকোনমিক্সরা লেটার দেন ওদের হ্যারোডোমার মডেলের পরে বিভিন্ন ইকোনমিক্সদের এটাই ধারণা যে কেনশনের যে ইনভেস্টমেন্ট সেভিং সেভিং ইনভেস্টমেন্ট যে মডেলটা ছিল সেটা শর্ট রান কিন্তু হ্যারোড ডোমার মডেলটা হ্যারোড অ্যান্ড ডোমার মডেলটা কেনশনের সেভিং ইনভেস্টমেন্ট মডেলের লং রান ভার্সেন এটা বিভিন্ন ইকোনমিক্সদের ধারণা ওকে তা সেভিং ইনভেস্টমেন্টের মেন কাজ কি ছিল সেভিং ইনভেস্টমেন্টের দিক থেকে সেভিং ইনভেস্টমেন্টের যে মডেলটা ছিল সেই সেভিং ইনভেস্টমেন্টের মডেলের অ্যাসপেক্ট ছিল হচ্ছে ইনকাম এবং ক্যাপিটালটাকে প্রসপেক্টিভলি আলাদা করে দেখা হয়েছে প্রোডাক্টিভিটি ওকে প্রোডাক্টিভিটি অ্যাসপেক্টকে পরে দেখা হয়েছে মেন ফোকাস করেছে ইনকামের দিক থেকে বাট হ্যারোডোমার মডেলের ক্ষেত্রে যদি আমরা সেই আলোচনাটাই যাই হ্যারোডোমার মডেলে সর্বপ্রথম যে ক্রিটিক্যাল ক্রুশিয়াল ফ্যাক্টর ক্রিটিক্যাল আমি এটা লিখেছি তার কারণ ক্রিটিক্যাল ক্রুশিয়াল ক্রুশিয়াল ফ্যাক্টার যেটা আছে ক্রিটিক্যাল ক্রুশিয়াল ফ্যাক্টার যেটা আছে সেটা কি হবে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল হচ্ছে এখানে ক্রুশিয়াল একটা ক্রিটিক্যাল ফ্যাক্টার এবং এটা হ্যারোডোমার মডেলে ধরে নেওয়া হয় যে সাপ্লাই অফ ক্যাপিটাল ইন দ্য ইকোনমি ইন দ্য ইকোনমি যদি বলি সাপ্লাই অফ ক্যাপিটাল ইজ ইকুয়াল টু ডিম্যান্ড ফর ক্যাপিটাল এবং এটা আমরা জানি যে সাপ্লাই এবং ডিম্যান্ড নিজেদের মধ্যে একটা ইনভেজিবল হ্যান্ডের মাধ্যমে সেটা হয় 
আমরা এজ এন্ড সেন্স সেটা পরে ধরবো বাট এটুকু তো জানি যে আমি সাপ্লাই ডিমান্ডের ব্যাপারটা কি জিনিস বাট সাপ্লাই ক্যাপিটাল এবং ডিমান্ড ফর ক্যাপিটালটা ইকুয়াল হবে একটা স্টেডি ইকোনমিক গ্রোথের জন্য বোঝা যাচ্ছে কথা বলো স্টেডি ইকোনমিক গ্রোথের জন্য সাপ্লাই ক্যাপিটাল এবং ডিমান্ড ফর ক্যাপিটালটা সব থেকে জরুরি এটা ইকুয়ে ব্রেম হোয়াট এবং এই রেসপেক্টে যদি আমরা দেখি হয়তো স্কিপ করলে ভালো হতো টাইমটা অনেকটা বেঁচে যেত কিন্তু একার দ্বারা সেটা হচ্ছে না এবং সেটাকে অবশ্যই যে স্টেডি ইকোনমিক গ্রোথটা হবে সেটা অবশ্যই যেন একটা স্টেগনেশন হিসেবে হবে মানে স্টেডি হবে অনেক সময় হয় না যেমন এই জায়গা থেকে আমি এই পয়েন্টে যাচ্ছি এটা একটা এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে গ্রোথে যাচ্ছি সাপোজ এই পয়েন্ট আমার টান তাহলে কিভাবে যাব এক এইভাবে যেতে পারি প্রথমে ইনক্রিজিং করলো দেন ডিক্রিজিং গাইড বা এরকম হতে করতে পারি প্রথমে ডিক্রিজিং হচ্ছে দেন ইনক্রিজিং গাইডে ওকে দ্যাটস মিন এখানে কনকেপ হচ্ছে মানে আমাদের এদিক থেকে যদি উল্টো হবে দেখি কনকেপ এবং কনকেপের ঠিক উল্টো হতে কেস হচ্ছে বোঝা হচ্ছে কিনা সেক্ষেত্রে একটা হতে পারে সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাকচুয়েট হিসেবে যেতে পারে যেটা বিজনেস সাইকেলে দেখি পিক পয়েন্ট বুম পয়েন্ট লোয়েস্ট পয়েন্ট ফ্ল্যাকচুয়েশন বেশিও হতে পারে ওকে স্টেডিও হতে পারে স্টেডি মিনস একটা জাস্ট একটা লাইন মানে স্টেডিলি হচ্ছে এখানে জেনে রাখতে হবে যে হ্যারোডোম মডেলে যে ক্যাপিটাল অ্যাকোমোলেশন হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাকোমোলেশন যেটা হচ্ছে স্টেডি গ্রোথ রেটের জন্য ইকোনমিক গ্রোথ রেটের জন্য সব সময় সব সময়ের জন্য আমাদের কি হতে হবে একটা স্টেডি হিসেবে যেন যায় নট ফ্ল্যাকচুয়েট ফ্ল্যাকচুয়েট হওয়া কিন্তু যাবে না বোঝা গেল ফ্ল্যাকচুয়েট হওয়া কিন্তু যাবে না আমি পরপর আসছি ইকোনমিক গ্রোথটা যেহেতু এটা কমপ্লিকেটেড একটা জিনিস যেহেতু একটুখানি আমাদের দেখতে হবে যে কি কি জিনিস অ্যাসপেক্ট আছে এবং আমাদের বারবার করে মাইন্ডে রাখতে হবে যে যেসব পয়েন্টগুলো ছিল আমাদের সেই সব পয়েন্টগুলো যেন আমাদের মাথায় থাকে যে না ক্যাপিটালটাকে বেশি ক্রুশিয়াল পয়েন্ট হিসেবে দেখেছে অন্যগুলোকে বেশি রেখে দিয়েছে হ্যাঁ সেগুলোকে আমাদের আগে দেখতে হবে এবং এখান থেকে যদি আমরা আগে থেকে জানি যে ক্যাপিটাল অ্যাকোমোলেশন ক্যাপিটাল অ্যাকোমোলেশন মানে ক্যাপিটালের অ্যাকোমোলেট করা হয় ত্বরান্বিত করা হয় বা বৃদ্ধি করা হয় যাই বলুন না কেন ক্যাপিটাল অ্যাকোমোলেশন হচ্ছে ডুয়াল রোল প্লে করে ক্যাপিটাল অ্যাকোমোলেশন অ্যাকোমোলেশন ডুয়াল রোল প্লে করে ডুয়াল রোল প্লে করে কি ডুয়াল রোল আজ আমরা সেটা দেখি এক এক হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট যদি আমরা করি ইনভেস্টমেন্ট আসলে আই হিসেবে সূচিত করছি বড় করে লিখছি না ইনভেস্টমেন্ট যদি আমরা করি যে ইনভেস্টমেন্ট করলে কি আসবে ইনভেস্টমেন্ট করলে আমাদের অবশ্যই ইনকাম আসবে ইনভেস্টমেন্ট করলে কি আসবে ইনকাম বাড়বে ইনভেস্টমেন্ট যদি বাড়ে তাহলে ইনকামও বাড়বে কি রেটে বাড়বে সেটা হচ্ছে থ্রু থ্রু মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লাই <laughs> साधारेस्टमेंट कर যেটা আমি ইনভেস্টমেন্ট করছি সেটাই তো আমার ক্যাপিটালটা ইনক্রিজ দেখাচ্ছে আমার আগে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 
ক্যাপিটাল ছিল ইনক্রি আমি ইনভেস্টমেন্ট করেছিলাম ক্যাপিটালও ছিল এখন আমার ইনকামটা বাড়ার জন্য সেভিংস বেড়েছে এবং তার রেসপেক্টে আমি ইনভেস্টমেন্টটা একটু বাড়লাম একটু বাড়ানোর পর আমি ইনভেস্টমেন্টটা তো বাড়িয়েছি ইনভেস্টমেন্ট একটা অ্যামাউন্ট অব্দি বাড়ালাম ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানোর ফলে আমার কতটা পরিমাণ ক্যাপিটাল বাড়ল সেটাই তো চেঞ্জ হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট যার কারণে ক্যাপিটাল অ্যাকোমোলেশনটা আমরা আয় হিসেবে সূচিত করছি ওকে নেক্সট বিভিন্ন এবার আমরা দেখবো যে পরের তো এইটা জিনিসটা আমি করে গেলাম এই কারণে এই যে এই জিনিসটা ভালো করে বুঝে নাম তারপর আমরা অন্যান্য টপিকগুলো যেতে পারবো ওকে নেক্সট ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্সটা ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্সদের একটা ছিল ক্লাসিক্যাল সি ইকোনমিক্সকে ই লিখে দিয়ে আগে ইকো নমিক্স ইকোনমিক্স ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্সরা এটা বারবার করে যখন গ্রোথ মডেল বের করে তখন কি করে ক্যাপিটাল যে প্রোডাক্টিভিটি অ্যাসপেক্টকে বারবার দেখে প্রোডাক্টিভিটি অ্যাসপেক্টকে অ্যাসপেক্ট মানে ধারণাকে বেশি করে দেখায় ইনকাম অ্যাসপেক্টকে বেশি করে দেখায় না ইনকাম অ্যাসপেক্টকে বেশি করে দেখায় না ওকে এবং কেন্স এর কি করে কেন্স ঠিক তার উল্টোটা করে ক্যাপিটাল অ্যাসপেক্টকে উনি বেশি জোর দেন এবং উনি দেখান যদি ইনকাম সরি ক্যাপিটাল বলছি ইনকাম অ্যাসপেক্টকে কেন্স বেশি জোর দেন এবং বেশি জোর ইনকাম যদি বাড়ে ওনার মতে তাহলে আমাদের প্রোডাক্টিভিটিও বাড়বে তার কারণে কেন্স ঠিক তার অপোজিটটা করে ঠিক তার অপোজিটটা করে ওপিপি অপোজিটটা উনি দেখান কিন্তু হ্যারোড ডোমার মডেলে হ্যারোড ডোমার মডেলে ইকোনমিক হ্যারোড ডোমার ইকোনমিক গ্রোথ মডেলে কি করে দুটো অ্যাসপেক্টকে কিন্তু দেখানো হয় একটা খুব বেশি করে একটা কম করে সেরকম কিছু না হ্যারোড ডোমারের দুটো মডেলই দুটো অ্যাসপেক্টকে বেশি দেখানো হয় ব্যাটসমেন প্রোডাক্ট অ্যাসপেক্টকেও দেখানো হয় এবং ক্যাপিটাল অ্যাসপেক্টকেও ওনারা জোর দেন এবং এর ওপরেই বেশ করে হ্যারোডোমার গ্রোথ মডেলটা তৈরি হয় সাধারণত এবার আমরা আসছি হ্যারোডোমার মডেলে হ্যারোডোমার গ্রোথ মডেলটা আসার জন্য আমাদের জেনারেল কিছু অ্যাজামসেন্স লাগবে এবং সেই অ্যাজামসেন্সগুলো আমরা আগে দেখে নিই এবার আমরা দেখি জেনারেল অ্যাজামসেন্সগুলো কি জেনারেল এটা কি বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের ফুল এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করবে ওখানে ওকে ওই মডেলের ক্ষেত্রে দুই নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে এই জেনারেল অ্যাজেন্সেন্স বলার আগে আমাদের এটা আগে জানতে হচ্ছে হ্যারড এবং ডোমারের গ্রোথ মডেলটা যেহেতু ইকুয়াল ভাবে দেখাচ্ছে কিন্তু এটা ইকুয়াল না আমরা আলাদা আলাদা করে দেখাবো এবং আলাদা আলাদা করেই মানে দেওয়ার চান্সটা থাকে যে হ্যারোডের হ্যারোড ইকোনমিক গ্রোথটা কি বা ইকোনমিক মডেলটা কি আর ডোমার গ্রোথ মডেলটা কি এইভাবে দেয় কখনো দুটো এক সময় দিতে পারে বা আলাদা আলাদা ভাবে দিতে পারে নেক্সট কি আমরা এটা ধরি ক্লোজ ইকোনমি ক্লোজ ইকোনমি কোনো এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট হবে না তিন নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে নো টাইম ল্যাব নো টাইম ল্যাব অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর ভেরিয়েবল ফর ফর ভেরিয়েবল চার নম্বর হচ্ছে নো গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন নো গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন গভর্নমেন্ট নো গভর্নমেন্ট ইন্টার ইন্টারফ্রেন্স বা ইন্টারভেনশন যাই বলেন এখন ইন্টারফ্রেন্স
गवर्नमेंट इंटरफेन्स ओके बंटारभेंशन जो पांच नम्बर हे एपीएस इक्वल टू एम पी एस हम एपीएस की जिन आप देखी एपीएस एपीएस की सेविंगस अपन इनकम है ना सेविंग अपन इनकम मैं टोटल सेविंग इनकम द्वारा भाग कर लेकिन एपीएस पाए इज ऑल्सो इज इक्वल टू द चेंज इन सेविंग ड्यू टू द चेंज इन इनकम दैट्स मीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग प्रांतिक संचय प्रवणता एट गड़ संचय प्रवणता सेटार इक्ुएशन ये लिखते परि क्या अवश्य बोझा नेक्स्ट छय नम्बर छय नम्बर से एम एपीएस इक्वल टू एम पी एस इक्वल देव ना एम पी एस एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो कैपिटल आउटपुट रेशियो एपीएस एम पी एस एवं कैपिटल आउटपुट रेशियो की सब समय दिए दिवे तेना कैपिटल आउटपुट रेशियो एपीएस की एपीएस टोटल सेविंग अपन टोटल इनकम एम पी एस हम चेन्ज इन सेविंग डिव टू रेसपेक्ट बा रेसपेक्ट टू चेन्ज इन इनकम कैपिटल आउटपुट रेशियो आर गिवेन आर गिवेन माना कि कैपिटल आउटपुट रेशियो कैपिटल आउटपुट रेशियो डेल्टा के चेन्ज इन कैपिटल उथ डिव टू बावर रेसपेक्ट टू चेन्ज इन इनकम दिस इज द कैपिटल आउटपुट रेशियो दैट्स मीन एट संसद सीओ रेशियो बोलते बोझा कि ना जेनारे एजेंशन एजेंशन गो मना रखते पियरलि हरड मडल आलोचना करब हम एक देख पियरलि हरडे मडल हरडे मडल आगे कि पियरलि हरड ना करडे मडल तीन रकम हरड तीन थिरोटी के बोझार तीन कोश्चन निजे एनसारे थिरोटे प्रमाण कर फार्स कोश्चन की फार्स कोश्चन एक नम्बर कोश्चन की हाउ हाउ कैन स्टेडी ग्रोथ रेट अचिव हाउ हाउ कैन स्टेडी स्टेडी ग्रोथ ग्रोथ रेट With fixed saving investment ratio, okay? By investment saving ratio, saving investment ratio. By saving income, our investment board one. Sorry, investment savings. At the end, say to saving income ratio. That one. And my fixed bola the fixed saving income ratio after that and capital output ratio. And I'm going to manage that. See, he bought the jersey. How how can steady growth rate? How can steady growth rate achieved with fixed saving income and capital ratio? The most detailed number one. How can the how can the steady growth rate 
আমরা খুব ভালোভাবে এটা বুঝতে পারবো যে স্টেডি গ্রোথ হাউ ক্যান দ্য স্টেডি গ্রোথ রেট টু বি মেনটেন আর বলি টু টু না বসলেও বি বসি দেওয়া হবে বি মেনটেন করে দিই তাই তাহলে প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে বি মেনটেন ওকে এটা এখন দু নম্বর জানো তিন নম্বর হলো কি তিন নম্বর হবে আমরা আগে প্রথম একটা করি হাউ ক্যান স্টেডি গ্রোথ রেট অ্যাচিভ কেমন করে স্টেডি গ্রোথ রেটটা অ্যাচিভ করবে অ্যাচিভ করার মানে জানি আমরা অ্যাচিভ করবো উইথ ফিক্স ফিক্স সেভিং ইনকাম কার রেশিও সেভিং ইনকাম রেশিওটা ফিক্স থাকবে এবং ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিওটা ফিক্স থাকা কালে কি করে অ্যাচিভ করবে স্টেডি গ্রোথ রেটটা দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট কি হাউ ক্যান স্টেডি গ্রোথ রেট বি মেনটেন এবং যেটা আমরা অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেটটা পাবো যেটা অ্যাকচুয়ালি যেটা স্টেডি গ্রোথ রেট আমরা পাবো সেই গ্রোথ রেটটাকে মেনটেন তো করতে হবে নালো তো ডাউন ওয়ার্ড চলে যেতে পারে তাই না ইকোনমিক গ্রোথ রেট তাকে মেনটেন করার জন্য কোন কোন ফ্যাক্টর গুলো কাজ করবে এবং তিন নম্বরের ফ্যাক্টর যেটা থাকবে যে হাউ ডু দ্য ন্যাচারাল ফ্যাক্টর্স হাউ হাউ ডু দ্য ন্যাচারাল ফ্যাক্টর্স পুট সিলিং এই সিলিং মানে মাথার উপরে যে ছাড় থাকে হাউ ডু দ্য ন্যাচারাল ফ্যাক্টর্স পুট সিলিং অন দ্য ইকোনমিক অন দ্য অন দ্য পুট অন দ্য ইকোনমিক বা গ্রোথ রেট গ্রোথ রেট ফার্স্ট আমরা এটাকে দেখি তিনটে এখন কোশ্চেন করেছি এটাকে যদি আমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করতে চাই তা হাউ ক্যান স্টেডি গ্রোথ রেট আমরা স্টেডি গ্রোথ রেট কি করে করবো ফ্ল্যাকচুয়েট হবে না স্টেডি গ্রোথ রেট স্টেড যে গ্রোথ রেটটাতে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম একটা ইকুয়ালিটি পড়ছে না আসবে তখনই আমরা একটা স্টেডি গ্রোথ রেটের আন্ডারে চলে যাব এবং স্টেডি গ্রোথ রেটটা স্টেডি গ্রোথ রেটকে যেটা আমরা কি বলি অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেট অ্যাকচুয়াল গ্রোথ অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেট এবং যেটাকে আমরা সাধারণত জি যেহেতু অ্যাকচুয়াল রেট তাই জি এ হিসেবে সূচিত করি চলো পরে আমরা যাচ্ছি পুরো মডেলটা তারপরে হাউ ক্যান দ্য স্টেডি গ্রোথ রেট টু বি মেনটেন কেমন করে মেনটেন করবো সেটা আমাদের যে পর্যায়ে জানা যাবে এবং সেটাকে একটা জানতে হবে যে আমরা যখন কোনো স্টার্টিং পয়েন্ট শুরু করি দ্যাটস মিন যে একটা ইকোনমিক গ্রোথ শুরু করলাম এবং ইকোনমিক গ্রোথটা যদি এই পজিশনে যেতে হয় তাহলে এটা হচ্ছে মানে অ্যাকচুয়াল এবং আমরা যদি প্রেজেন্ট ফর্মেই ভাবছি যে এটা আমরা এখন থেকে শুরু করছি কিন্তু যেটাতে আমরা যাব যেটাতে আমরা যাব এবং যার পর সেটাকে মেনটেন করতে হবে যে ইকোনমিক গ্রোথে আমরা পৌঁছাব তারপরে যেটাকে মেনটেন করতে হবে সেটা কি হয় মেনটেনকে কি বলে আমরা কোনো বাল্ব কিনলে কি হয় দোকান থেকে একটা বাল্ব কিনছি বাল্ব কেনার পর তারিখ লেখা দেয় না একটা তারিখ লেখাটা মানে কি তারিখ লেখাটা মানে যে বাল্বের কোম্পানি এটুকু অ্যাজ ইউজুয়াল তারা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি অ্যাকচুয়ালি ওয়ারেন্টি দেয় যে তারা আবার ওটাকে কি করবে ছাড়িয়ে দেবে বা গ্যারান্টিও থাকে কখনো তো ওয়ারেন্টি ন্যাচারালি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেয় তাই এখানেও তাই আমরা যখন সেই অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেটটাকে নিয়ে যাচ্ছি ক্যাপিটাল ফর্মেশন করে স্টেডি গ্রোথ রেটের আন্ডারে এবং ইনভেস্টমেন্ট এবং ক্যাপিটাল যে ফর্মেশন হচ্ছে হওয়ার ফলে তার সাথে বিভিন্ন ফ্যাক্টর যেমন ক্যাপিটাল এনকারেজমেন্ট আছে লেবার সিস্টেম সেগুলো ন্যাচারালের ক্ষেত্রে আসছে সেটা আমরা পরে যাচ্ছি বাট প্রথম থেকে যে ইকোনমিক গ্রোথটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেট সেই অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেটটা যেখানে গিয়ে আমাদের ফুলফিলমেন্ট করবে ফুলফিলমেন্ট করবে কি ফুলফিলমেন্ট করবে ফুল ক্যাপিটাল অ্যাকোমোডেশন যখন আমাদের হবে ওকে সেই ক্ষেত্রে তাকে বলা হয় ওয়ারেন্টেড ওয়ারেন্টেড গ্রোথ এবং যাকে আমরা জি ডাব্লু হিসেবে সূচিত করি লাস্ট পয়েন্টে কি হাউ ডু দ্য ন্যাচারাল ফ্যাক্টর স্পুড সিলিং অন দ্য গ্রোথ রেট এবং আমরা যেটা অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেট থেকে আমরা ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেটে পৌঁছালাম এটা কিন্তু ফিউচার এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে অ্যাকচুয়ালটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে ফিউচারের দিক থেকে যদি আমরা ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেটের আন্ডারে চলে যাই 
এবং তারপরে আমাদেরকে কি কি তাকাতে হবে ন্যাচারাল যে রিসোর্স থাকবে ন্যাচারাল যে ফ্যাক্টরগুলো থাকবে সেগুলো তো তৎকালীন আমরা চেঞ্জ করতে পারবো বা কোনোটা চেঞ্জ করাও যাবে না ইভেন তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে অন্য ফ্যাক্টরগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে সামান্য অন্য যে মাইনর ফ্যাক্টরগুলো আছে সেগুলোকে চেঞ্জ করে আমাদের কি করতে হবে একটা স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে হবে সেখানে বাট এইটা একটা জিনিস জেনে রাখতে হবে যে ন্যাচারাল রিসোর্স যেহেতু বলেছে ন্যাচারাল ফ্যাক্টর তো ন্যাচারাল ফ্যাক্টর হচ্ছে একটা সিলিং রেটে আছে মানে তার উপরে তো বানানো যাবে না তাই না আগামীকাল যদি কোনো বলে যে সব কয়লাগুলো তুলে নেয় দিয়ে পশুদিন আবার কয়লা দেয় তাহলে তো পাবো না তার কারণ আমাদের ন্যাচারাল রিসোর্সটা তো একটা ফিক্সড ছিল না লেবারের দিক থেকেও ভাবি লেবারের দিক থেকে আসলে পরে বুঝতে পারবো ব্যাপারটা কি হচ্ছে ওকে তাই এখানে ন্যাচারাল ফ্যাক্টরের জন্য তো সেদিন একটু বলা হয় ন্যাচারাল গ্রোথ রেট ওকে নেচার ন্যাচারাল গ্রোথ রেট যাকে জি এন দা সূচিত করে ওকে এবার আমরা আসল একটা পয়েন্ট করে আসছি তাহলে বুঝতে পারো যে কি করে আমাদের ওই কোশ্চেন গুলো তৈরি হয় কি করে আমাদের এই জি এন বা জি এ এই জিনিসগুলো কি করে আসছে সেগুলো আমরা একবার দেখবো আমরা মুছে নিই তারপরে শুরু করবো এবার আমরা দেখব যে হ্যারোটের যে মডেলের প্রথমটা ছিল যে আমাদের কি করে ফিক্সড সেভিং ইনকাম রেশিও এবং ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিওকে ফিক্সড হিসেবে ফিক্সড থাকে খালি কি করে স্টেডি গ্রোথ রেটটা আমরা অ্যাচিভ করবো তাহলে সাধারণত আমরা যে রেটটা করছি সেটা কি হবে অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেট অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেট সেটাকে জি এ হিসেবে ঘোষিত করছি তাহলে এখানে জিএটা কি জিনিস আমরা যদি ডাইরেক্টলি পয়েন্টে যাই তাহলে জিএটা কি জিনিস জিটা হচ্ছে একটা ফাংশন মানে একটা শর্ট ফর্ম অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেটকে দেখানোর জন্য এবং সেটা কি সেটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন ইনকাম রেসপেক্ট টু ইনকাম মানে এটা খুব সহজ অথচ খুব জটিল দিকে দিকে যাবে যদি আমি এটা ভাবি যে আমার ইনকাম আছে এবং আমার কতটা ইনকাম বাড়ার ফলে কতটা ইনভেস্টমেন্ট হলো এবং সেই ইনভেস্টমেন্টের কারণে কতটা ক্যাপিটাল ফর্মেশন তৈরি হলো তার মানে অ্যাডিশনাল ইউনিট অফ দা ইনকাম অ্যান্ড ডিউ টু দা ইনক্রিজ অফ ইনকাম দ্য ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল ইনক্রিজেস অ্যাস ওয়েল অ্যাজ দ্য সেভিংস অর ইনভেস্টমেন্ট ইনক্রিজেস ডিউ টু যদি আমরা সেভিংস অবশ্যই ইনভেস্টমেন্ট যদি না করে তাহলে তো ক্যাপিটাল ফর্মেশন হবে না আর ইনভেস্টমেন্টটা কখন হবে যখন ইনকাম ইনক্রিজ করবে একটা স্টেডি রেট থেকে হঠাৎ করে ইনকাম বের করবে তখনই তো আমরা ইনভেস্টমেন্ট করবো তাই না ওকে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেটের অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেটের বিভিন্ন ডিটারমিনেন্স আছে আমি যে পয়েন্টগুলো যাচ্ছি একটু মনে রাখতে হবে যে যে ডিটারমিনেন্টগুলো আছে সেগুলো কি এক বারবার করে বলেছি কি সেভিং ইনকাম রেশিও তাই না সেভিং ইনকাম রেশিও সেভিং ইনকাম রেশিও সেভিং ইনকাম রেশিও বলতে কি আমরা এটাকে ছোট হাতের ধরে ধরলাম যে সেভিং ইনকাম রেশিওকে আমরা ছোট হাতের রেশ ধরলাম ইজ ইকুয়াল টু সেভিং বাই ইনকাম সেভিং ইনকাম রেশিও বোঝা হচ্ছে কিনা দ্বিতীয় নম্বর ডিটারমিনেন্স কি দ্বিতীয় নম্বর ডিটারমিনেন্স আমাদের অ্যাজেপশনে কি ধরা হয়েছিল যে আমাদের হ্যারোডের যে অ্যাজেপশনের তিনটে পার্টে ছিল সেটা কি হচ্ছে ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও তাহলে ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিওটা কি হবে দেখি ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিওকে সাধারণত আমরা সি দিয়ে ঘোষণা করলাম বড় হাতের সি ওকে ক্যাপিটাল সি সি হিসেবে করলাম এবং সেটাকে সেটা কি জিনিস ক্যাপিটাল আউটপুট যেটা দেখালাম দ্য চেঞ্জ ইন ক্যাপিটাল ডিউ টু চেঞ্জ ইন টোটাল ইনকাম ওকে আর এখানে চেঞ্জ ইন ইনকাম ডিউ টু টোটাল ইনকাম অব দ্য ইকোনমি বা অফ অ্যান্ড ইকোনমি যাই বলে দেখান তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ডিটারমিনেন্ট এবং এক্ষেত্রে আমাদের বারবার জেনারেলাইজ যদি এই ফর্মগুলোকে যদি আমরা জেনারেলাইজেশন করি তাহলে কি আসবে জি এ ইন টু সি ইকুয়াল টু সেভিং ইনভেস্টমেন্ট মানে জি অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেট ইন টু ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও ইজ ইকুয়াল টু সেভিং ইনকাম রেশিও এবং সেভিং ইনকাম রেশিওটা ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিওর সাথে কখন অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে যখন অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেটটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে 
that's when eta jodi amra gyanate khub amra jabo na bhitore but g a is equal to saving income ratio by ba upon jeta bole upon capital output ratio that's when s by c actual growth rate এই এর মাধ্যমে আমাদের কি করে একটা জেনারেল ফর্ম করে এবং যা আমরা এক নম্বর হিসেবে ধরছি এটা ওকে তাই এগুলো হচ্ছে যে ফ্যাক্টর গুলো যেগুলো আমাদের এখন এলিমেন্ট গুলো রয়েছে তার মান গুলো যদি আমরা বসাই তাহলে মান গুলো বসানোর কি হবে আমরা সেটা দেখি তাহলে বুঝতে পারবো এই জায়গাতে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসের কি করতে হবে মান গুলো বসাতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসের আমরা যদি মান বসে তাহলে কি পাবো দেখি জি এ ইন্টু जाए जिनमेंट इनकामिटल I by y is equal to h by y. और जब y y जो भी किया थी, तो ले I is equal to क्या है? S. तो ले इधर का I तक ही investment, S तक ही savings. तो ले A investment ने वो savings जो कौन equal हो गए? तो कौन किया गए? Steady growth rate हो गए. Okay? ठीक है naturally, naturally steady growth rate खूब समय समय ब्रेकडाउन करो थके तार पर इन्वेस्टमेंट में वो सेविंग्स टा कौनो को कौनो इक्वल है ना ये वो चार कारण हैं जो एजेंसियन टा अपना धोरे रखेंगे नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन चार कारण हैं इतना धोरे ना होए जो नेचुरली जो इन्वेस्टमेंट हैंड बोले डिमांड एंड सप्लाई तो नेचुरली शेटा आई गवर्नमेंट घोषणा जी <laughs> ग्रोथ रेट ओके रेट ऑफ ग्रोथ बचाए बोले ना कम इनटू जब ना सी चिलो इज इक्वल टू तो छोटा दर एक दो लेकिन ना मंगा जब ना सेविंग इनकम रेशियो कैपिटल आउटपुट रेशियो बट इतना कैपिटल आउटपुट रेशियो ना होए 
এটা হবে সি আর দ্যাটস মিন ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও রিকোয়ার্ড টু মেনটেন দ্য স্টেডি গ্রোথ রেট রিকোয়ার্ড এর জন্য আরটা হিসেবে দেয়া হয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রেও সে একই হবে সমানই হবে ওকে দ্যাটস মিন জি এ ইজ इक्वल टू জি সরি জি ডব্লিউ জি ডব্লিউ কি হবে সমান হবে যদি সমান হয় অ্যাকচুয়ালি সমান হওয়ার তো কথা আমি যদি এই রেটে যাচ্ছি এবং সেটা যদি ইনক্রিজিং না হয় হরাইজেন্টাল রেটে যাই তাহলে আমার এই যে রেট তার সাথে এই রেট তো সমানই হবে যদি হরাইজেন্টাল যাই দ্যাটস মিন অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেট আর ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেটটা কি হবে ইকুয়াল হবে তাহলে অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেট এবং ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেট যদি ইকুয়াল হয় তাহলে দ্যাটস মিন সি ইজ ইকুয়াল টু সি আর হবে ক্যাপিটাল যে আউটপুট রেশিও সেটা ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও রিকোয়ার টু মেনটেন দ্য স্টেডি গ্রোথ রেট আর এখানে ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও মেনটেন দ্য স্টেডি গ্রোথ রেট এখানে রিকোয়ার্ড প্রয়োজন এখানে আমরা পৌঁছে গেছি কিন্তু এই জায়গাতে আসার পর ওয়ারেন্টেড গ্রোথের আমাদের আসার পর এই পরিস্থিতিকে যদি মেনটেন যদি না করি তাহলে আমরা কি হবে আবার তো ডাউন ওয়ার্ড যাবো না এই পরিস্থিতিকে মেনটেন করার জন্য কি করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেটের ক্ষেত্রে সেটা ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও রিকোয়ার টু মেনটেন দ্য স্টেডি গ্রোথ রেটের সাথে সবসময় কি হবে ইকুয়াল হবে এবার নেক্সট আমাদের যে এই ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেটটা এটাকে আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হচ্ছে ফুল ক্যাপাসিটি ফুল ক্যাপাসিটি ওকে ফুল ক্যাপাসিটি আমাদের রাখতে হবে কিসের ফুল ক্যাপাসিটি রাখতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে যে গ্রোথ রেট আছে সেটা হচ্ছে ফুল ক্যাপাসিটি রাখতে হবে গ্রোথ রেটটাকে কি রাখতে হবে ফুল ক্যাপাসিটিতে গ্রোথ ফুল ক্যাপাসিটি গ্রোথ রেট শর্টকারে লিখি তাহলে দেখতে ভালো লাগবে গ্রোথ ফুল ক্যাপাসিটি গ্রোথ রেট কিন্তু এই ইকুয়েশনটা যে হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেট ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল টু ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেট দ্যাটস মিন কি অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু এক্সপেক্টেড ইনভেস্টমেন্ট যে আমি তো এটা ফিউচারে করছি তো এখানে আমি চালু করেছি গ্রোথ তারপর তারপরে এখানে আসছি এটা তো আমার ফিউচারে না তার জন্য তো এক্সপেক্ট করছি যে এই গ্রোথ রেটটা আমার প্রয়োজন বা এই এই মেনটেন করার জন্য এই ইনভেস্টমেন্টটা আমাকে দিতে হবে এটা তো ফিউচারের অ্যাসপেক্ট তার জন্য এক্সপেক্টেড ইনভেস্টমেন্ট এবং এটা একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এটা ন্যাচারালি কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম হয় এবং এটা কখনো কখনো বারো বেড়েও যায় আর কখনো কখনো কমে যায় যদি বেড়ে যায় দ্যাটস মিন অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেটটা ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেটের থেকে সবসময় যদি বেশি হয় ফার্স্ট বি গ্রেটার দেন অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেট ওকে অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেট মাস্ট বি গ্রেটার দেন ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেট ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেটের থেকে যদি বেশি হয় তখন ক্ষেত্রে কি হবে তখন হচ্ছে যদি গ্রোথ রেট ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেট ফিউচারে ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেটটা অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেটের থেকে কম হয় অ্যাকচুয়াল ডোপরে আছে ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেটটা কম তাহলে আমাকে কি করতে হবে এখানে রিকোয়ার্ড ক্যাপিটাল স্টকটা বাড়াতে হবে না কমাতে হবে অবশ্যই বাড়াতে হবে তাকে যদি ইকুয়াল করতে হয় তার মানে তো হরা জেন্টাল নিয়ে ইকুয়াল ও তো ডাউনলোড আছে না তার জন্য রিকোয়ার্ড যে ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও সেটা আমাকে অ্যাকচুয়াল ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিওর থেকে বেশি হতে হবে আর যদি ইনকেস যে এটা আমাদের যদি বেড়ে যায় যেটা আমাদের অ্যাকচুয়াল শুরু করেছি সেটা আমাদের বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে যাওয়ার পর কি হবে যে রিকোয়ার্ড ক্যাপিটাল স্টকটা সেটা কি করবে मैं অ্যাকচুয়াল ক্যাপিটাল স্টক আউটপুট রেশিওটা যেটা হয় ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও সবসময় বেশি কার থেকে রিপোর্ট তা না এখন তো প্রয়োজনে নেই সে তো বেশি অলরেডি আছে তাই না বোঝা যাচ্ছে কথা এইটা হচ্ছে ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেট যেটা ফুল ক্যাপাসিটি গ্রোথ রেটও বলা হয় এটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে ওয়ারেন্টেড গ্রোথ রেট এবং পরেরটা আমরা এবার দেখব ন্যাচারাল গ্রোথ রেট তাহলে ন্যাচারাল গ্রোথ রেটটা আমরা আগে কি দেখি ন্যাচারাল গ্রোথ রেট ন্যাচারাল গ্রোথ রেট 
जाके हमरा जीएन हिचेरो देखा है जीएन हिचेरो जाना नेचुरल ग्रोथ रेट आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल थार्ड दे एक्चुअली इधर फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ओ बोला है कौन है फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इधर लिखने क्या नाम बोलती इधर हमने जाना चाहिए जो फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ओ बोले नेचुरल जे तो बोल चाहिए तो नेचुरल जी उन फैक्टर बोलो तो थार्ड दोनों फैक्टर गुलो की क्या करना देखी, हमने एक खोचे नेचुरल शब्द के नेचुरल जिन्हें जिला जिला तुम्हारा इकोनॉमी दे, शब्द के बोलो जिन्हें खोचे लेबर, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, बट टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, कैपिटल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अर्थ में निर्भर लेते हो तो इधर हमारा लास्ट टाइम लिखी नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स एवं एक चार्टे जिन्हें शर्म होते हैं चार्टे तो नेचुरल थी एवं चार्टे जिन्हें शर्म होते हैं जिन्हें हमने एक धोरी जो लेबर टेस्ट लेबर टेस्ट की चीजें हमने लेबर टेस्ट बारात हो घोड़ा तो रहे शुन्न लागिए दी कि तार के में जो फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट बोल चुके हैं ना नेचुरल जिन्हें शायद ही गोटा ही इकोनॉमी तो जो तो लेबर आते शॉप गुलो के लागिए दी काजी तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट तार में हमारा सीलिंग रेट है जो लाच तार को तो हम जेत बच रहा ना नेचुरल ये लेबर तर সে তো সিলিং অবস্থায় পড়ে আছে যেমন ন্যাচারাল রিসোর্স যদি বলি এটা একটা সিলিং দেয় হঠাৎ করে বা কোন সময় কোন কোন ফ্যাক্টর তো বাড়ানো যায় না এরকম ব্যাপার ওকে তার ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্ট আমরা যখন লেবার যখন আমরা বাড়াতে পারবো না তখন আমরা একটা জিনিস করি যে টেকনিক্যালি প্রগ্রেস করার চেষ্টা করি কারণ জানি যে একটা টেকনিক্যাল জিনিস একটা কোন ক্যাপিটাল টেকনিক্যাল মেশিন সেটা মানে ক্যাপিটাল লেবারের কাজ করে দেয় একদম তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ডাইরেক্ট বলতে পারি যে ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্ট बार टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस करें हमारे से लेबर जे लैक अभाव था इधर हमारा मेटर था पड़े तो एक तरह इधर जो फुल एम्प्लॉयमेंट एवं एक है तरह हमारे इधर देखते पड़ो दे जी ए एवं जी ए उन जी डब्ल्यू दैट्स मीन हम लोग जिन्हें इधर कुमार भी देखिए यार बेस्ट लग गए अगर फैक्टर बुला हम लोग � GN a required capital output ratio is always to saving income ratio eta sobshomoy equal hobe amon kono kotha nai eta equal nao hote pare tar karon ekhane highest peak obosthay chole esheche je kono natural level er khetre jodi labor boli labor ekta peak full employment hoyeche tar upore jabe jar to kono chance nai bojha chhe kotha tar upore to jar kono chance nai jar kon jar jonno नेचर मरे इधर इक्वल हो होते पड़े ना होते पड़े जी एन होते हैं नेचरल रेट ऑफ ग्रोथ सी होते हैं सी आर होते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टेडी ग्रोथ 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 रेट एंड इज नॉट इक्वल टू द शेविंग इन्वेस्ट इनकम रेशियो ये बार हमारे एक तीन टे पार्टी देखा हुआ लो ये बार हमारे दे� इंटरेक्शन ऑफ जीए जीडब्ल्यू एंड जीए ओके एक एक तक पिक्चर है माध्यम में देखिए ताकि हमने जिन्हें इस तरह भालू बुद्धि से बाढ़ मैं बोल रहा हूँ याद रखना निजी शुद्ध है इधर हम लोग की मेजरमेंट करते हैं टाइम एक हम लोग की मेजरमेंट करते हैं ग्रोथ रेट ओके ए जगाई जो दिया हम लोग थोड़ी जी इट एक्चुअल ग्रोथ रेट होती है एवं ग्रोथ रेट का जो दिया हम लोग पूछ है एवं ग्रोथ रेट का जो दी एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट जो दी इक्वल है दैट्स मी इक्वल तो चाहे सब लोग देखें जी एक तो कंडीशन है जो दी इक्वल है देन कोनो व्यापन तो इसके कारण एक्चुअल ग्रोथ रेट और क्या चाहिए मन 
इक्वल अवश्य आज एखे इक्ल आज दैट मिन इज इक्ल अल्सो जी एन ए जी ए जेटा एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्ल आज जो इक्ुअल ना थे तेल दो कंडिशन एक ग्रेटर दैन है एक लेस दैन है जो आप देखी जी एन जि डब्ल्यू वारेंटेड ग्रोथे मैं एक्चुअल ग्रोथ रेट कर वारेंटेड जैसे पूछे वारेंटेड न्याचरल ग्रोथ रेट और बढ़ते परे जार मान एखे ये गैप्ट देखा ये गैप्ट की देखा जो वारेंटेड ग्रोथ रेटे जेखने अवस्थित थकब इट्स फ्यूचर जो वारेंटेड ग्रोथ रेटे थकब एक्चुअल थे वारेंटेड ग्रोथ रेटे थकब से ही ग्रोथ रेट के न्याचरल ग्रोथ रेटे और जो पब जार मैं न्याचरल रिसोर्स फुल्लि कैपिटालाइज करते दैट मिन फुल एमप्लयमेंट के जेनारेट करते कि एमप्लयमेंट बाकी आज है कि न्याचरल रिसोर्स बाकी आज है टेक्नोलजिकल प्रोग्रेस कि कम कर नहीं कारण एखे जी एन एर परिमाण जी एन एर ग्रोथ रेट मैं ग्रोथ न्याचरल ग्रोथ रेट कि बेसि हम वारेंटेड ग्रोथ रेट थे ये समय कि ग्रोथ रेट इनफ्लेशन क्या तैयारी ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट जो कम है न्याचर ग्रोथ रेट अनएमप्लयमेंट कम है जो इनमेंट तैर देखी कारण ऊपर चले गो कम स्थितिशील अवस्था जी एन जी जी डब्ल्यू तेजे जी डब्ल्यू तेजे लेबर तो ग्रोथ ग्रोथ रेट कम होडलोडेंडलू